Ce qui est intéressant justement dans la jonction qui se fait en ce moment entre le monde du numérique très vaste et le monde de la culture, c'est qu'on trouve la même soif, le même appétit d'entreprendre. C'est-à-dire de ne pas attendre qu'on vous autorise à entreprendre, mais d'y aller. Cette génération du numérique a profondément, je trouve, remué le monde culturel. Ça nous a obligés à nous remettre en question sur la manière d'entreprendre. Une génération entière est en train de disparaître, à nos yeux, d'opérateurs culturels. Ce sont les 15-35 ans, donc c'est quand même assez large. Clairement, cette génération-là ne lit plus les journaux, n'écoute plus la radio, ne regarde plus la télé et euh, va chercher son information essentiellement sur les réseaux. Ils vont agréger un certain nombre d'avis de leurs amis proches ou éloignés. C'est à la fois passionnant, évidemment, mais ça remet complètement en question les canaux habituels de prescription. Ne serait-ce que cette petite chose-là m'obligeait à remettre en question ma propre pratique, des relations avec le public, des relations presse, des relations médiatiques globalement. Très simplement, on a commencé par mettre en place une web TV pour aller toucher des gamins que le théâtre ou la danse n'intéressaient absolument pas. Et on se disait, bah, on va les responsabiliser, en fait, on va les obliger, entre guillemets, à aller faire des reportages sur ce qu'ils vont voir. Simplement, ça a mis les gamins dans une capacité à se responsabiliser, à redresser la tête, à dire, ah mais moi aussi je peux dire, moi aussi je peux avoir un avis. Donc c'est vraiment cette association-là qui, au départ, nous a fait partir sur le terrain du numérique. Et puis après, en fait, quand je dis après, c'est très très vite, euh, on s'est aperçu que ça pouvait être beaucoup plus grand. Quoi. Ça pouvait être une Fabrica numérique, parce qu'on a un établissement à, au Festival d'Avignon qui s'appelle la Fabrica. Là, le numérique nous permettait de parler autrement, d'inventer des choses, d'avoir des outils que tout le monde connaissait, donc qui nous étaient, qui nous étaient communs. Euh, on s'est dit, bah, au fond, ça pourrait même aller plus loin, on pourrait créer de l'entrepreneuriat, on pourrait créer une, un écosystème. On a élargi euh, à une métropole diffuse, c'est-à-dire que ce n'est pas une métropole comme Aix-Marseille ou comme Bordeaux, euh, Avignon. Sauf que c'est une métropole qui peut passer par Lourmarin, Arles, Nîmes, qui va chercher à Aix. Vous voyez, c'est une des terres au monde où il y a plus de spectateurs pour la culture, avec le festival d'Aix, les rencontres d'Arles, le festival de Calme, le festival d'Avignon, etc. C'est unique. Euh, et fort de tout cela, euh, nous avons fait évoluer, évoluer pardon, notre projet vers vraiment un projet économique d'implantation d'une activité numérique dédiée à la culture. Et euh, on a candidaté à ce label French Tech et Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, nous a euh, labellisé French Tech Culture. Ce qui est pour nous beaucoup plus fort qu'un label French Tech en réalité. Parce que ça, ça, c'était le mariage tant espéré de la technologie numérique et du culturel qui tout d'un coup était reconnu ainsi. Ce qui nous a permis de monter un accélérateur qui s'appelle The Bridge et de faire du Festival d'Avignon le cœur euh, de, de la monstration des start-up retenues euh, en un Living Lab qui est assez efficace, je crois. Ce qui est bouleversant, et j'emploie le terme à dessein, c'est le rapport au public, c'est-à-dire toutes les relations avec les publics. Euh, on parle de communication, mais on parle aussi de, de, de sensibilisation, de premier contact, euh, de rapport décontracté euh, à la culture. Et ce que je trouve passionnant dans tout ce qui est proposé par les start-up, c'est que ça replace la culture à un endroit moins savant, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment plus euh, dans ce rapport frontal ou euh, d'exclusion ou de rejet des cultures populaires et des cultures savantes. Donc on est dans un service permanent. Euh, le robot Ubi qu'on a fait venir l'année dernière, qui est un gadget pur, tout d'un coup, à partir du moment où ça permet à des gamins dans un hôpital de regarder un spectacle et d'intervenir, d'interagir avec des artistes, ça change tout. C'est-à-dire la technologie, elle est au service de l'empêchement euh, physique, sociale, euh, culturelle, l'éloignement, quel qu'il soit. Donc c'est une multitude euh, d'inventions qui nous permettent de penser, nous, opérateurs culturels, notre rapport au public de manière différente. Ça, pour moi, c'est un fondamental, parce qu'au fond, c'est tout euh, un pan euh, euh, des relations avec le public qu'on cherche depuis des années euh, qui pourrait basculer.